Hello friends, this is Sharanya. Welcome to CTET Telugu channel. Environmental Science Law, NCRT Topics, Start Jebutunam. Eros Manam, third class NCRT Thoti, Start Jedam. Mirkan Kamar channel ki Ravadam, first time I met Lethe, Kachitanga channel, subscribe chess condi, video end work chudendi, and video can come in channel Lethe, Kachitanga like chendi. Miriche Prati, like Kurana Chala valuable. So please do like, share, and subscribe to my channel. And let's get started. So, we have the first third class NCRT topics in the first point. First, we have the day out, the plant fair, the plant fair, water of water, our first school, Choto's house, food we eat, saying with speaking, flying high, it's raining, what is cooking, work we do, sharing our feelings, story of food, making pots, here comes a letter, a house like this, our animals, drop by drop, Families can be different, left, right, a beautiful cloth and a web of light. So, if you put in A topics, A topics, Chadva Kuda do. Poonam's day out, Austram Ledu, plant fair, no, water or water, Austram Ledu, our first school, Chadwali, Choto's house, Austram Ledu, food we eat, saying with speaking, flying high, it's raining, Austram Ledu. What is cooking? Cooking and tainty, chadavali. Work we do, Austram Ledu. Sharing our feelings, chadavali. The story of food, Austram Ledu. Making pots, Austram Ledu. Here comes a letter, chadavali. A house like this, chadavali. Our animals, drop by drop. Families can be different, left, right. A beautiful cloth, chadavali. A web of light, chadavali. So, in the maximum topics, we cover the same thing. We will cover the same thing. We will cover the same thing. So, here is our first school. We will start with the topic. Chedham. So, our first school is the water of water. This water of water is the advantages of water. This advantage of water is the advantage of water. This is the advantage of water. This is the advantage of water. Hot water spring are seen in Ekkada aante Suraj Kund Haryana lo ondi So, okka saare meir Google lo Suraj Kund in Haryana and type chendi le Aante hot water spring and type chendi Meeku okka picture gaan pisun So, andu lo water aante aante Eppudu vedi ga aante So, dhan evvaru vedi chayar kaan Adi actual ga vedi ga aante Indu ku vedi ga aante aante Andu lo onna jeeva lo Konni microorganisms valla water aane di Vedi ga aante So, eppudu ikka nanchi question either Name अडुल्ताडु hot water spring name एंटी अंटे सूरज कुण्ड अद एककड उन्दे अंटे हरियान लो उन्दी अधर name अडुल्ताडु लेदु अंटे place अडुल्ताडु इद उककटी गुड़त्तु बेट्कोंडी e-water और water नुँँची and one more thing एंटी अंटे NCRT EVS topics नेचकुने टपड मेर इंदुलो अर्थम � मन नेक्स्ट टॉपिक होच्छे सी आवर फर्स्ट स्कूल मन हम पुट्टी इन देखा नुन्ची मन एरली चाइल्ड इयर्स मोतंग घोड़ा चाला विशेष मन फैमिली नुन्चे नेच कुंडम में भी मन मदर टंग आनी नुन्चोड़म कुचोड़म नडवड़म चाला घोड़ा फैमिली देखा नुन्चे नेच कुंडम सो मन अंदर ही फर्स्ट स्कूल ये दिया अंटे म इनको पॉइंट एंड दिए अंटे ईवीएस चादरे टपुरु मेरो चिन्ना पिलल लाने चादरा लाइक थर्ड क्लास एनसीआरटी चादरे टपुरु आ थर्ड क्लास स्टेज लोने चादरा दन गुल चेक को नॉलेज आउटस्टम ले आ थर्ड क्लास वाला केंद्र नेर पिस्सा मां अंतर जाऊँ ते सर पोतुंगे सो इपर थर्ड क्लास वाला के फैमिली लो so, these topics are also related to the joint family and nuclear family. You have to be joint family and nuclear family. Now, the advantages are also related to the joint family and nuclear family. So, the disadvantages are also related to the nuclear family. So, you have to be joint family and nuclear family. So, the nuclear family has also related to the advantages and disadvantages. So, you have to be joint family and nuclear family. So, you have to be joint family and nuclear family. So first, joint family is not a joint family. My mother, father, mother, father, 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 joint family. So now, we have a joint family advantage. Support in problem. We have a lot of problems, financial, whatever. We have a lot of problems, we have a lot of support. Enjoy festive together. 
ఏ పండగలు వచ్చినా ఏ ఫంక్షన్స్ వచ్చినా పిల్లలందరూ కూడా అందరు ఒక దగ్గర కలిసి ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ మ్యూచువల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక టెన్ టువెల్వ్ మెంబర్స్తో ఉన్నామంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ మనం అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఫర్ చిల్డ్రన్ స్టడీ పిల్లలు ఎన్నో విషయాలు జాయింట్ ఫ్యామిలీ ద్వారా ఎక్కువ నేర్చుకోగలుగుతారు లైక్ తాతయ్య తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్తారు మామయ్య వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్తారు సో ఇవన్నీ విని కూడా పిల్లలు చాలా డెవలప్ అవుతారు నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ డిసిప్లిన్ ఎలా మాట్లాడాలి పెద్దలతో ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా కూర్చోవాలి ఎలా నుంచోవాలి ఎలా నడవాలి ఇవన్నీ కూడా ఫ్యామిలీ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సోల్ ఆఫ్ యూనిటీ జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉంటున్నామంటే మనలో యూనిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఇది జాయింట్ ఫ్యామిలీ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఇంకా మీకు కూడా చాలా అడ్వాంటేజెస్ తెలిసి ఉంటాయి సో అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఈ ఫ్యామిలీ నుంచి క్వశ్చన్స్ కూడా అలానే అడుగుతారు ఒక ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి ఇందులో జాయింట్ ఫ్యామిలీ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి లేదంటే డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటి లేదు ఇంకొక మోడల్ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతూ ఉంటాడంటే ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఒక త్రీ ఆప్షన్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఇచ్చేసి ఒకటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఇస్తుండొచ్చు సో ఇందులో ఏది జాయింట్ ఫ్యామిలీ అడ్వాంటేజెస్ ప్రకారంగా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అని అడుగుతూ ఉండొచ్చు సో క్వశ్చన్స్ కూడా మొత్తం అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఇంపార్టెన్స్ పైన అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఎవరినైనా సరే జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళని మీరు ఎందుకు జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉండాలి అనుకుంటున్నారంటే ఒక టెన్ రీజన్స్ చెప్తారు ఎందుకు ఉండా ఉండొద్దు అనుకుంటున్నారంటే ఇంకో ఫైవ్ సిక్స్ పాయింట్స్ ఉంటాయి సో ఏ ఫ్యామిలీకి అయినా సరే డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం జాయింట్ ఫ్యామిలీ యొక్క డిసడ్వాంటేజెస్ గురించి మాట్లాడితే ఫస్ట్ వన్ మిస్బిహేవియర్ విత్ పార్ట్నర్ ఇప్పుడు నార్మల్గా పెద్ద డాడీకి బాబాయ్కి గొడవలు అవుతూ ఉండొచ్చు లేదంటే ఏదైనా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్కి గొడవ గొడవలు అవుతూ ఉండొచ్చు సో ఇవన్నీ పిల్లలు చూసినప్పుడు వాళ్ళలో ఒక డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది సో ప్రాపర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది పిల్లల్లో జరగదు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఆఫ్ మెంబర్ సో ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నాము అంటే ఒకరు ఎక్కువ సంపాదిస్తుండొచ్చు ఇంకా కొంతమంది వాళ్ళకన్నా తక్కువ సంపాదిస్తుండొచ్చు సో వీళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్యామిలీకి ఎక్కువగా ఉంటుంది వీళ్ళది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు థర్టీ థౌజండ్ సంపాదించే వాళ్ళు ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ ఇస్తుండొచ్చు ఫర్ సపోజ్ వీళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఉంటే వీళ్ళు ఒక సిక్స్ సెవెన్ థౌసండ్ మాత్రమే ఇస్తుండొచ్చు సో ఇలాంటి కేసెస్లో ఏమవుతుంది అంటే ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకునే టైంలో వీళ్ళ మాట ఎక్కువగా వింటూ ఉంటారు ఎవరైతే ఎక్కువ మనీ ఇస్తున్నారో ఎవరు ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు వీళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ అనేది తక్కువగా ఇస్తారు ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ వీళ్ళ డెసిషన్ అనేది తప్పు అయ్యి ఉండొచ్చు సో వీళ్ళ మాట కూడా మనం వింటూ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫండ్ వాల్యూ అమౌంట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సేమ్ కొందరు ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు కొందరు తక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఇంపార్టెన్స్ విషయంలో డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఎదురవుతాయి నెక్స్ట్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఇప్పుడు కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో ఎలా ఉంటారంటే లైక్ బాహుబలిలో శివగామిని టైప్ లాగా నా మాట శాసనం నేను చెప్పిందే వినాలి మీరు ఎవ్వరు చెప్పినా ఎక్కువ మాట్లాడద్దు ఇలాంటి మాటలు అంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ బిగ్ బర్డర్ ఇప్పుడు ఇందాక అడ్వాంటేజెస్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామంటే సడన్గా మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే మనం హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాం ఫినాన్షియల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఎవరైతే ఎక్కువ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు సపోర్టివ్గా నుంచుంటారు ఇప్పుడు పెడ్ డాడీ డాడీ బాబాయ్ ఇంకొక బాబాయ్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారనుకుంటే ఇప్పుడు చిన్న బాబాయ్కి వీళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు వీళ్ళిద్దరికీ మధ్య ఏదో ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది నువ్వు ఎప్పుడు వాళ్ళకే సపోర్ట్ చేస్తావు మాకు సపోర్ట్ చేయవు ఇలాంటి గొడవలు అనేవి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇవి జాయింట్ ఫ్యామిలీ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఇంకా మీకు కూడా చాలా తెలిసి ఉంటే ఆ పాయింట్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేయండి నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడితే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు ఉంటారు మదర్ ఫాదర్ వాళ్ళ పిల్లలు మేబీ మ్యారీడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు అన్మ్యారీడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో అడ్వాంటేజెస్ గురించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఫోర్ మెంబర్సే ఉన్నారంటే వాళ్ళకేంటి ప్రైవసీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీలో ప్రతి ఒక్కరికి మాట్లాడే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళకంటూ ఒక ప్రైవసీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఇప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడితే మనం థర్టీ థౌజండ్ ఎర్న్ చేస్తున్నామంటే ట్వంటీ థౌజండ్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి ఎక్కువ మనీ మనం ఇక్కడ సేవ్ చేసుకోలేం ఇక్కడ ఏంటి మన మనీ మన దగ్గర
ఇప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీలో అలా కుదరదు సడన్గా ఎవరైనా చూసారంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి తిట్లు పడతాయి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో అలా ఉండదు వాళ్ళకంటూ ఒక ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈజీ మూమెంట్ ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ హైదరాబాద్ నుంచి లండన్కి వెళ్ళాలన్నా కాలిఫోర్నియాకి వెళ్ళాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈజీగా మూవ్ అవ్వచ్చు జాయింట్ ఫ్యామిలీలో అలా మూవ్ అవ్వలేం అందరినీ కన్విన్స్ చేయాలి ఒకరు ఒప్పుకుంటే ఇంకొకరు ఒప్పుకోరు సో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో ఏంటి అంటే ఈజీగా మూవ్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ మినిమం స్ట్రెస్ పెద్దవాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే కుకింగ్ విషయంలో వీళ్ళకి ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఉంటుంది అంత ట్వంటీ మెంబర్స్కి ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్కి ఉండాలంటే చాలా కష్టపడాలి ఇక్కడ ఏంటి అంటే అంత స్ట్రెస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కుకింగ్ అనే కాదు ప్రతి విషయంలో కూడా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీకి అడ్వాంటేజెస్తో పాటు డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి అవేంటివి ఎకనామిక్ డిసడ్వాంటేజెస్ సో ఇప్పుడు సడన్గా మనకు ఏదైనా ఫినాన్షియల్గా డ్రాప్ అయిపోయి ఏదైనా సడన్గా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఎకనామిక్ విషయంలో మనీ విషయంలో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయంటే ఎవరు ముందుకు రారు మనకు సపోర్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేయడానికి లోన్లీనెస్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇద్దరు పేరెంట్స్ కూడా వర్కింగ్ అయినట్లయితే పిల్లలు ఒక్కలే ఇంట్లో ఉండాలి వాళ్ళకి లోన్లీనెస్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది ల్యాక్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ సింపతి అండ్ డిసిప్లిన్ ఇన్ చిల్డ్రన్ సో ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సడన్గా మనం ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా విలేజ్కి వెళ్ళినా మన పేరెంట్స్ వేరే వాళ్ళని ప్యాంపర్ చేస్తూ ఉంటారు వేరే వాళ్ళ పిల్లల్ని ప్యాంపర్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు మనం అది చూసి తట్టుకోలేం మమ్మీ డాడీ వాళ్ళని ఎక్కువ ప్యాంపర్ చేస్తున్నారు మమ్మల్ని మర్చిపోతున్నారు మమ్మల్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు అంటే అక్కడ ఒక డిసిప్లిన్ ప్రాపర్ డిసిప్లిన్ అనేది డెవలప్ అవ్వదు నెక్స్ట్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఇన్ చిల్డ్రన్ ఇప్పుడు మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఇద్దరు వర్కింగ్ అయినట్లయితే పిల్లలు అనేవాళ్ళు ఒక్కలే ఉంటారు సో మనం చాలా వీడియోస్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం లైక్ మేడ్స్ పిల్లల్ని కొట్టడము ఇలాంటివన్నీ చూస్తుంటాం కిడ్నాప్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఎవరైనా సడన్గా ఇంటికి వచ్చి మమ్మీ డాడీ ఉన్నారంటే లేరని చెప్తారు సరే వాటర్ ఇస్తామంటే అవి ఇస్తామని చెప్తారు వీళ్ళు వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చేలోపు పిల్లలు కి పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో పిల్లలకి ఎక్కువ సెక్యూరిటీ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ కపుల్ హెస్టేట్ టు షేర్ ప్రాబ్లమ్స్ డ్యూ టు ఇగోయిజం సో న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే ఫర్ సపోజ్ వైఫ్ అండ్ హస్ హస్బెండ్ ఇద్దరు వర్కింగ్ అయినట్లయితే సడన్గా ఏదైనా చిన్న ఇష్యూ వచ్చి గొడవ అయింది అంటే ఇద్దరు కన్విన్స్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంటారు నేను ఎందుకు కన్విన్స్ అవ్వాలంటే నేను ఎందుకు కన్విన్స్ అవ్వాలి అంటారు లైక్ ఇగో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇది న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అసలు ఫ్యామిలీ మనకి ఎందుకు అవసరం ఒకటి మనకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సెకండ్ థింగ్ సెక్యూరిటీ నెక్స్ట్ ఏంటి మన అనే ఫీలింగ్ తెప్పిస్తూ ఉంటారు లైక్ మనం ఎప్పుడు ఒక్కలం కాదు మన వాళ్ళు ఉన్నారు అన్న పాయింట్ ఉంటుంది ఇంకొకటి పిల్లలు ప్రాపర్గా డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఫ్యామిలీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మన ఫ్యామిలీ బయట నుంచి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఏం వచ్చినా కూడా మన వాళ్ళు ఉన్నారు అని ఒక ధైర్యం అనేది ఫ్యామిలీ నుంచే వస్తుంది సో ఇది అవర్ ఫస్ట్ స్కూల్ అవర్ ఫస్ట్ స్కూల్ ఏంటి ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీలో థర్డ్ క్లాస్ వాళ్ళకి మనం జాయింట్ ఫ్యామిలీ అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మాత్రమే నేర్పిస్తాం సో జాయింట్ ఫ్యామిలీ అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టీ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్